，放开！这么多事，你一直在我身边，就是为了毁掉我。你明明一直都知道我的身份，居然还要逼我做你的丫鬟。硬是把我留在身边的那个人，难道不是你吗？你一直都知道我想杀你。不要现在才装出一副恍然大悟的样子。在你心中，我到底是个什么样的人啊？喜怒无常，令人厌恶。不管你做什么，我都只会讨厌你。我尽全力护你，你却一点都不在乎。既然如此，我就让你对我更厌恶一点。你干嘛？啊！放开我！啊！啊！啊！你不能这样！你放开我！我是你亲侄子的未婚妻。不是要看我的印章吗？这鸽子血纹身才是我的印章。只有在我激动时，才会显现。怎么？是谁给你说我的印章？是方宇泽吗？他居然利用你来偷印章，那我现在就告诉你。你就算告诉他这个印章纹样也没用。要想调动方家军队，得由我带着印章亲自前去。所以，即便是这样，你还甘心被他利用来对付我是吗？宇泽才不像你一样，卑鄙无耻、冷漠无情。我没有被他利用，他只是让我知道了一些可以彻底摧毁你的办法。就是要替雨泽夺回方家，让你一无所有。你为了他，什么事都可以做，是吗？滚出我房间！听说你那个贴身的丫鬟，原来才是真正的董家大小姐啊！你消息倒是挺灵通的。如今她认回了身份，应该能很快进入你们方家的门吧？你今天来找我，不会是只聊我的丫鬟吧？我还不是为了替方老夫人排忧解难。你侄子着急想举办婚礼，都快想疯了。老夫人的意思是呢，长幼有序，让咱们先把婚礼办了。他昨天已经找过我娘了。我最近很烦，没心情和你纠缠。我知道你在烦什么，不过我要提醒你，你好歹也是堂堂的督军，可千万不要觊觎自己的侄媳妇儿。方家已经是一具空壳了，若是你连这个职位都丢了，那方家可就真的完了。若是没什么其他的事，恕不防备。你，我听说二爷有个印章，可以控制整个方家的军队，是吗？这应该是军事机密。除了督军府的人和几个在部队的高级军官知道，董小姐是从哪里听说的？啊，我不太记得了。